habari ya saizi mtuzamaji wa Star TV Karibu karika kipindi cha The Big Agenda kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma Na kwa niyaba tu ya mtangazaji kiongozi na mwanda mbizi Tunaza kusema hivu wa kipindi hiki Alois Nyanda Leo hii utakuwa na mimi Playa Moses kwa jia kukuletea mambo mbali mbali ambayo ya mejiri Ususa ni katika swala zima la nishati mbana na tumezoya wana Luis Nyanda mekua kijikita katika masuala mazima ya siyasa, utawala bora lakini pia masuala ya uchumi hileo mbimi hapa kutoka hapa makao makuya nchi jiji ni dodoma ni takuletea suala zima la mjadara wa kitaifa ambao natulajua kufanyika novemba mbili novemba moja na mbili hapa nchini na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Suluh Hassan akitarajiwa kuwa mgeni katika mjadala huo wa kitaifa kuhusu swala zima la nishati safi ya kupikia na studio ni katika kuliangazia hilo tuko na katibu mkuu wizara ya nishati na msimu mwingine ni mhandisi Fred Chesmi Mrama ambaye ataweza kutupa sasa mtazamo wa mipango ambayo imekifanywa na wizara hiyo ya nishati chini ya waziri ambaye amepewa dhamana kusimamia katika swala hilo la nishati kwa maana mheshimiwa Januari Makamba ili kuhakikisha kwamba wa Tanzania wanakuwa wanapata nishati bora na si bora nishati. Atatueleza mengi kwa sababu yeye pia ni mzoefu katika eneo hili kwa wale ambao wanamfahamu. Mwandishi karibu sana kipindi chetu cha the big agenda. Asante sana. Habari za nishati kwa mnaendeleaje hasa katika kuhakikisha kwamba tunachakata nishati na kuwapelekea wananchi. Ya nishati ya kijambo tuko tayari kufanya e, jukumu hili la kwa kuhakikisha wananchi wetu wana nishati ya uhakika nishati ya kutosha na ya kulewa. Mm, pengine kabla hatujaenda kwenye mjadala wetu ambao umetukutanisha hapa leo. Mtanzania ambaye anatusikiliza katika mikoa yote hapa nchini. Lakini pengine majirani huko wanaweza kuona kwamba tuna nishati ya uhakika wakaja kuwekeza hali ya nishati kwenye hapa nchini. Uh, asante sana. E, kwanza kabisa kabla sija sijaelezea hali ya nishati ikoje hapa nchini labda ni nitoe maelezo kidogo. Mm, karibu sana. E, unajua kwa miaka mingi watu wanapozungumza juu ya nishati mm. wamekuwa na mtazamo kwamba nishati ni umeme. Mm. Na wakati mwingine hata wizara yenyewe ya nishati watu wanaitazama kama ni wizara ya umeme. Mm. Uh -huh. mm. Lakini ukweli ni kwamba nishati ni dhana pana. Na inajumuisha vitu vingi. Mfano hapa ukizungumza nishati unazungumza umeme huo. Lakini pia unazungumza mafuta unazungumza gesi asilia unazungumza gesi ya kupikia eh, unazungumza nishati ya kupikia nyinginezo mm. kwa maana ya mkaa kuni zote ni nishati ila tofauti hapa tunazungumza nishati hiyo ni safi ni bora au ni nishati yenye athari mm. sasa hiyo hiyo ndio ndio dhana yenyewe ya nishati mm. upande wa pili eh, nchini hapa hali ya nishati inaendelea kuimarika mm. e, tukiangalia huko nyuma tuliko toka na sasa hivi hali inaendelea kuwa bora mm. e, nishati ya umeme kama mnavyoona hali inaendelea kuimarika na miradi mikubwa kama hiyo ya bwawa la nyerere na miradi mingine mm. inaendelea kutekelezwa sasa hivi tunafikiria pia kuwa na miradi ya nishati jadidifu kwa wingi mm. kwa hali ya nishati inaendelea kuimarika lakini hali ya mafuta pamoja na gharama kuwa juu kiasi mm. Lakini eh, tunamshukuru sana mshumi wa rais mm. Samia Tsulu Hassan amewezesha kuishusha ile bei kwa kuweka ruzuku ili kuweza kuwasaidia wananchi mm. na hali ya mafuta nchini si mm. eh, hatuna eh, ishu ya wananchi kuweka foleni kwa ajili ya kupata mafuta na mipango mingine inaendelea kwenye gesi ya siria na kadhalika na, na leo hii sasa mm. tumekuja kuzungumza habari ya nishati ya kupikia mm. Ka, ka, kabla tujendo kwa pengine mtanzania kuna maeneo ambayo yalikuwa ya yanaonekana ya, ya, ya kama ni mikorofi sana hivi karibuni tumeshuhudia mheshimiwa rais katika ziara yake ya Kigoma kule Kizima Majenereta pengine bado kuna maeneo ambayo ni korofi kama ilivyokuwa Kigoma kutokana na pamoja na kwamba kazi kubwa imekuwa ikifanyika kupitia bajeti ambayo imekitengwa na bunge e, kwanza kabisa E, nielezee kwamba ni ni sera ya ya, ya nchi kupitia sera yake ya nishati kwamba tufike mahali nchi iwe na nishati ya uhakika mm. tuwe na nishati ya bei nafuu na kuzima majenereta ni sehemu ya mkakati huo mm. wa kuona kwamba nchi inaweza kuwa na nishati ya uhakika mm. lakini pia ya bei nafuu kwa hiyo kilichofanyika kule Kigoma ni kwamba baada ya kukamilika kwa miradi mikubwa ya uzalishaji umeme na usafirishaji 
sasa umeme umefika katika maeneo ambayo tangu uhuru yalikuwa hajawahi kuwa na nishati ya grid. Mm. E, utaona tumekamilisha kituo cha Geita. Kwa sababu hiyo maeneo ya Geita sasa wana umeme wa uhakika. Mm. Tumekamilisha kituo cha Nyakanazi. Mm. Kwa sababu hiyo e, maeneo ya Ngara hawana lazima tena ya, kuzali, ya kuzalisha umeme kwa majenereta. Mm. Maeneo ya Biharamulo hawana ulazima tena wa kuzalisha umeme kwa kutumia majenereta pamoja na kanyanyakanazi penyewe vivyo mm. e, hivyo hawalazimiki tena kutembeza majenereta yale sasa hii haikuishia tu katika maeneo yaliyotaja lakini tumejenga line ya kilovolt 32 kutoka nyakanazi kwenda kakonko e, kibondo kasulu na hatimaye kigoma mm. Ne, nia yetu ni kuhakikisha kwamba watu wa Kigoma ambao kama nilivyosema tangu uhuru mm. walikuwa hawajawahi kuwa na umeme wa grid ya taifa mm. sasa wana umeme wa grid ya taifa mm. tunachokifanya ni nini sasa baada ya kupeleka umeme ule kule ni kuweka mifumo ya usambazaji vizuri ili umeme ule uweze kuwa na ubora unaotakiwa mm. lakini grid imefika Kigoma na naomba kwa sababu umelileta ile kigoma ni usie kidogo. Mm, e, unajua kuna msemo wa Kiingereza unasema he who loves uh, last loves most. Mm. Sasa kuna kuna matatizo ambayo kigoma imekuwa ki experience kwa miaka mingi lakini e, sasa kigoma itapata umeme kutoka kwenye vyanzo vingi pata umeme kutoka nyakanazi wa 33 kV kama ambavyo unasema umechafika mm. lakini kuna mradi mkubwa huko pale Kigoma unatekelezwa sasa wa kilovolt 400 mm. ambao ni msongo mkubwa kabisa nchini makandarasi wako kazini mm. wanajenga hiyo tatu watapata umeme kutokea mpanda wa kilovolt 400 mm. pia kituo cha kuzalisha umeme la garasi kinajengwa na chao kitaingiza umeme mkoa wa Kigoma na tano watapata umeme kutokea Tabora kupitia Urambo kwa hiyo Kigoma itakuwa tajiri wa umeme mm, umeme wa uhakika kwa uhakika bana si bora umeme tu kidogo umekata kidogo umekata na hicho na hicho ndo malalamiko mengi sana kwa wa Tanzania katika baadhi ya umeme uh-huh. uh-huh. tunakoenda huko sasa mm. Kigoma itakuwa ni kitovu cha umeme wa uhakika nchini mm na ndipo tunafikiria kutokea Kigoma tunaweza kupeleka umeme DRC Kongo, tunaweza kupeleka umeme Burundi na nchi nyingine jirani ambazo ziko karibu na Kigoma. Mheshimiwa mm. bila shaka wa Tanzania watakuwa wamekupata vizuri kabisa kwa maelezo. Tuje kwenye swala zima sasa la nishati safi ya kupikia. Kwa nini ajenda hii imekuwa na msukumo mkubwa sana kwa sasa hivi? Kipi ambacho mmekibaini kwa sababu tunajua tatizo hili la, la, la masuala ya nishati limekuwa likileta athari kubwa sana kwa Tanzania. Kwa nini ajenda hii imekuwa na msukumo mkubwa sana hivi sasa? Kwanza kabisa e, naomba ujue kwamba ajenda hii imekuepo miaka mingi. Mm. Lakini kama uliosema ni swala la msukumo kuliongezea uzito. Mm. E, labda nikufahamishe tu kwamba kwenye bajeti yetu ya mwaka huu 2022 mm. 2023 miongoni mwa vipaumbele vya Wizara ya Nishati ni pamoja na eneo la nishati ya kupikia. Mm. Kwa hiyo tunachokifanya sasa ni kufanyia kazi bajeti ya wizara ya mwaka huu. Mm. Kama uta, mtakuwa mnakumbuka waziri wa nishati alifanya ziara mikoani mm. katika ziara yake miongoni mwa maeneo ambayo aliapa msisitizo kwenye ziara ile ilikuwa ni eneo la nishati ya kupikia. Mm. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni utekelezaji wa bajeti ya wizara ya nishati ya mwaka 2022 23. Lakini sababu ya pili ni athari kubwa ambayo e, watumiaji wa nishati wanaipata kwa sababu ya aina ya nishati wanazotumia kupikia. Mm. Na mseme tumechelewa kulitazama swala hili kwa uzito wake. Nishati ya kuni na mkaa ambayo kwa kiasi kikubwa sana imekuwa ikitumika e, sio vijijini tu mm. hata mijini mm. imekuwa na athari nyingi katika maisha ya watu, katika mazingira na hata kwenye uchumi wa nchi nitafanua kwenye afya kitaalam inaonekana kwamba e, watanzania wa, wa wanapopika au watu wanapopika mm. na kuvuta ule moshi ule moshi una sumu nyingi ndani yake mm. za ile sumu inaweza isikuue mm. 
au isikuathiri pale pale ukachukua mm, muda kidogo ukachukua muda unavyoendelea ukaja kupata athari baadaye sasa kwa, kwa maana hiyo kwenye eneo la afya ni jambo muhimu sana kuliangalia mm. lakini kwenye eneo la e, mazingira mm. angalia idadi ya miti inayokatwa kila siku kila wiki kila mwezi kila mwaka kwa ajili ya kupata nishati ya kupikia mm. ni kiasi kikubwa sana kwa hiyo ukitaka kuaddress swala la mazingira huwezi mm. kuacha kugusa e, kwenye nishati ya kupikia mm. njoo kwenye misitu angalia kiasi cha misitu inayokatwa kila mwaka mm. bila kuwa e, kukua replaced kiasi kikubwa sana mm. and then unatoka kwenye misitu unakuja kwenye eneo la maji ukishakata misiti misitu unaathiri vyanzo vya maji ya kunywa lakini ukitoka hapo unakuja kwenye elimu tunapozungumza juu ya kuni na mkaa e, vijana wadogo hasa vijana wa kike pamoja na kina mama wanatumia muda mwingi sana kwenda kutafuta kuni za kupikia na wakati mwingine hata watoto wanakosa shule ili watafute kuni za kupikia kwa hiyo inaathiri hata elimu za wasichana e, unatoka pale unakuja sasa kwenye eneo e, la uchumi ukishakuwa na hizi athari nyingine zote ndizo zitaja mm. bila shaka kuna namna uchumi unaathirika mm. muda wa kuzalisha pale ambapo kina mama wangefanya shughuli za uzalishaji mm. wanatumia muda ule kwenda kutafuta mm. kuni kwa hiyo ukitazama kwa ujumla unaona kwamba swala la nishati ya kupikia ni swala mtambuka na lina athari zinazogusa kwenye nyanja nyingi mm. ndio maana tunafikiria huu ni wakati mwafaka kuligusia lakini niseme kitu kimoja ambacho e, watanzania watanielewa haraka kwenye miaka ya tisini na miaka ya elfu mbili hapa Tanzania tulikuwa na e, changamoto kubwa sana ya mauaji ya wakina mama wazee hasa katika mikoa e, ya kanda ya ziwa mm, watu wanashikana uchawi uh-huh. mm, na e, walichokuwa naangalia kipimo ilikuwa ni macho mekundu mm. kama ikionekana macho yako ni mekundu wewe unaambiwa ni uchawi mm. unapigwa unauao au wanakuja usiku wanakupamia hivyo mm. lakini ukweli ni kwamba wale wakina mama zetu wale macho yao yalikuwa mekundu kwa sababu ya aina ya nishati walizokuwa wanapikia ndivyo utafiti mm. ulivyoonyesha walikuwa wanatumia kuni mkaa vinyesi vya wanyama. Mm. Sasa ule moshi ule athari yake moja wapo ni kuathiri macho. Na kwa sababu ni mzee hana uwezo wa kutumia teknolojia nyingine basi anaonekana huyu bila shaka ni mchao. Mm. Kwa hiyo watu wengi wameuawa na kuendeza maisha kwa sababu tu ya nishati ya kupikia. Mm. Uelewa, uelewa. Mm. So sio jambo dogo. Na baadaye unakuja kukuta tunapozungumza afya, athari ya afya inakwenda kwenye magonjwa ya kupumua mfumo wa kupumua kwenye kifua kikuu inakwenda kwenye magonjwa kama ya hata ya saratani wakati mwingine eh, na kadhalika kwa hiyo eh, kuna athari nyingi za kiafya za kijamii eh, za kiuchumi za kimazingira ambazo zinatokana na aina ya nishati tunayotumia na kwa taarifa yako tu eh, sasa hivi nishati hii ya tunaita tungamotaka mm. ni kiingereza biomass tungamotaka eh ambayo kiingereza chake ni biomass nimekuwa sana biomass kwa hapo nazungumza hiyo kuni mkaa na, na vitu vinavyofanana mm. inachangia karibu asilimia 85 ya nishati yote inayotumika nchini mm. kwa hiyo wewe ukiona umeme wote tunaotumia mafuta ya magari eh gesi na kadhalika ni asilimia 15 tu mm lakini asilimia 85 hivi iko kwenye kuni mkaa na vitu vinavyofanana hivi ndio hmm. maana ni muhimu kulizungumza jambo hili sasa hmm. na mtazamaji wa Star TV kipindi hewani ni the agenda na huyu ambaye tunazungumza naye hii leo ni mheshimiwa katibu mkuu wizara ya nishati usingi mwingine ni mwandishi Felicesmi Mramba tukiangazia swala zima la mjadala wa kitaifa kuhusiana na swala la nishati ya kupikia nishati safi ya kupikia ambayo inatarajiwa kufanyika kwa maana ya kongamano hilo la nishati safi ya kupikia linatarajiwa kufanyika Novemba moja na Novemba mbili na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhassan akitarajiwa kushiriki katika zoezi hilo na kuendesha baadhi ya mijadala na kwa 
taarifa yako tu mtazamaji unaweza kushiriki ama kujiandikisha kushiriki katika kongamano hilo kwa kutumia anwani ya www.cranecooking.co.tz lakini pia unaweza kupigia simu namba 0800 0203 namba hiyo unaweza kupiga bure kabisa ukaweza kupata maelekezo namna ya kushiriki katika kongamano hilo ama mjadala huo wa kitaifa ambao unatarajiwa kufanyika Novemba moja na Novemba mbili Mheshimiwa Katibu Mkuu umeeleza mengi hebu tuombie sasa unajua wa Tanzania tu wazuri sana wa kuwa na sheria lakini pia sera sera zinatambua nini na sheria zetu kuhusiana na swala hili la nishati safi ya kupikia ili tuweze kwenda pamoja Ya. Yeah. Uh, sera ya nishati ya mwaka 2015 mm. imeweka vizuri sana juu ya e, umuhimu wa kuwa na nishati safi ya kupikia. Mm. Na sera ile inazungumza umuhimu wa uh, kuondokana na matumizi ya kuni na mkaa mm. na kuanza kutumia nishati safi na nishati bora kupikia lakini sera ile pia inazungumza juu ya majiko sanifu mm. ya kupikia. Sasa najua kwamba hata tunapozungumza hapa inaweze, inawezekana ndani ya muda fulani tusiweze kabisa kuondokana na matumizi ya kuni na mkaa. Mm. Lakini tutaweza kupunguza na hata tutaweza kuja na majiko sanifu ambayo yanatumia mkaa kidogo mm. yanatumia kuni kidogo. Mm. Kwa kwa kufanya hivyo mtajikuta kwamba mmepunguza kwa kiasi kubwa ile athari tunayozungumza. Mm. Kwa hiyo sera iko vizuri sana imeeleza ni kitu gani kinatakiwa kufanya. La, lakini tunashirikiana vipi sasa na taasisi ama wizara nyingine kwa sababu tunajua pamoja na kwamba nyinyi mmepewa dhamana ya kusimamia kwa maana swala zima la nishati. Tunajua ipo ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Taasisi hizi lakini pia wadau wa maendeleo mnashirikiana vipi hasa katika kuhakikisha kwamba tunafika pale tunapopataka kama nchi katika swala zima la nishati safi ya kupikia. Yeah, kwanza ni niseme tu kwamba unapogusa e, jambo kubwa kama hili mm. e, kwa kweli huwezi kuligusa peke yako ukafanikiwa. Hapo mm. lazima e, tufanye kazi na watu wengine. Mm. Na katika hili tunafanya kazi kwa karibu sana na namba moja wizara nyingine. Mm. E, nimezungumza hapa sera ya nishati na semani hmm. lakini ziko sera nyingine ambazo ziko chini ya, ya sekta nyingine na zenyewe zinazungumza jambo hili hmm. kwa mfano iko sera ya misitu hmm. e, iko sera ya mazingira e, zote hizi zinazungumza juu ya swala hili hmm. sasa wizara kama wizara ya misitu hmm. wizara ya mazingira chini ofisi ya makamu wa rais hmm. <coughs> wizara ya e, mali asili na utalii mm. e, unakuja kwenye wizara ya maji mm. e, zote hizi kuna namna ambavyo tunafanya nazo kazi kwa karibu sana katika mm. kuhakikisha kwamba jambo hili linaweza kufanikiwa mm. kwa nini nasema hivyo kwa sababu e, nilitaja pia mwanzo wizara ya afya mm. e, athari inayotokana na aina ya nishati ya kupikia inayotumika ni mtambuka mm. inagusa sekta nyingi mm. na inakwenda kuanguka chini ya wizara nyingine mm. kwa hiyo tusipofanya kazi na wizara zile itakuwa vigumu sana wizara yetu moja kuweza kufikia malengo na mafanikio tunayotarajia mm. sasa si wizara tu lakini pia hapa kuna swala la e, sekta binafsi kwa mfano mm. kuna baadhi ya taasisi za binafsi mm. ambazo zimejikita kwenye eneo la kuja na teknolojia kuja na e, kuwezesha na kuhamasisha matumizi ya e, nishati bora ya kupikia kwa mfano kuna taasisi kama tare ambao e, wamekuja pia na usanifu wa aina ya majiko yanayoweza kutumika vizuri vijijini kuna taasisi kama haki madini ambao wanafanya kazi kubwa sana katika eneo hili pia kuna taasisi kama e, tatedo ambao wao wamejikita kwenye teknolojia mbalimbali za kupikia na na nishati mbadala mm. lakini kuna washirika wa maendeleo e, kwa mfano sasa hivi tuna mradi tunafanya na e, e, jumuiya ya ambao wametenga takriban 
e, euro milioni 17 kwa ajili ya uhamasishaji wa matumizi ya nishati bora ya kupikia. Sasa hizi zote ni juhudi ambazo zinafanywa na serikali, watu binafsi, wizara na taasisi mbalimbali. Mm. Kwa hiyo kwa ushirikiano huu ambao umeanza kujitokeza, tunaamini kwamba tutafika mahali ambapo swala la nishati ya kupikia litaweza kupata jawabu. Mm. Na labda niongezee kitu kimoja ambacho nadhani ni muhimu sana. Mm. Kwa wale ambao mmekuwa mnafuatilia E, Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan amekuwa analizungumza jambo la kumtua ndoo mama kichwa. Mm. E, na ni jambo ambalo ameliweka kama kipaumbele mm. cha kuhakikisha kwamba ana anawapatia kina mama wa mjini mm. tatizo la mama ya maeneo vijijini. Uh-huh. Mm. Lakini tunamshukuru sana kwamba katika jambo hili na nishati ya kupikia pia mm. ameamua e, kulitatua jambo hili kwa kina mama wa e, wa vijijini na sio kina mama tu. Mm. Jambo la kupikia ni jambo letu sote. Kwa hiyo kitendo cha yeye kushiriki kwenye mjadala huu mm. ni kuonesha wazi kwamba swala la nishati ya kupikia mm. ni swala linalomgusa. Mm. Yeah. Pengine mheshimiwa katibu mkuu tuambie sasa labda mipango yenu kama wizara hasa katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti matumizi ya kuni na mkaa. Tunajua kuna mikoa ambayo ni kinawa Dar es Salaam huko ki, kila mtaa mkao unauzwa. Mikakati yenu sasa kama wizara na mipango yenu ni kuhakikisha kwamba tunadhibiti Umezungumzia mnashirikiana na, na, na taasisi nyingine, wizara zingine na wadau wa maendeleo. Nyinyi kama watu ambao wamepewa dhamana kusimamia wizara ya nishati. Mm. Mikakati yenu ni ipi hasa? Ili Tanzania wajue kwamba pamoja na kwamba wanasimamia nishati, lakini kuna upana ambao pia wanasimamia nishati bora na si bora nishati. Mm-hmm. Uh, asante sana. Tuna mikakati mingi ambayo uh, tunaifanyia kazi. E, na yote haya ni katika kuhakikisha kwamba tunafikia lengo. Mm. E, umesema vizuri sana umehitaji Dar es Salaam. Mm. Unafahamu tunapozungumza juu ya e, nishati bora ya kupikia mara nyingi e, akili za watu huwa zinakimbia vijijini. Mm. Watu wanafikiria vijijini kwa watu wafikiri wao ndio wanapika kuliko wengine. Watu wa vijijini ndio watu wanaotumia nishati mbaya. Mm. Lakini ukweli ni kwamba e, imeonesha kwamba majiji makubwa hasa Dar es Salaam mm. ndio yanayoongoza kwa matumizi ya mkaa zaidi ya asilimia hamsini ya mkaa wote mm. unaotumika nchini unatumika katika jiji la Dar es Salaam mm. kwa ina maana ukitaka kutatua swala la nishati ya kupikia mm. huwezi kuiepuka Dar es Salaam Dar es Salaam ndio kinara ndio kinara na huenda ndio sababu tumefikiri kwamba e, mjadala huu tuufanyie Dar es Salaam. Mm. Sasa kuna baadhi ya mambo tunafikiria. Pale Dar es Salaam tumeanza ku ku sensitize, kuhamasisha mm. jiwe matumizi ya gesi asilia mm. kwenye kupikia. Na e, sasa hivi utaona taasisi yetu ya TPDC mm. miongoni mwa vitu wanavyofanya sasa hivi kwa nguvu kubwa ni kusambaza miundombinu ya gesi kwenye maeneo mbalimbali. Mm. Wamesambaza sasa Mikocheni, e, Sinza, Chuo cha Dar es Salaam, mm. e, wanaelekea Mbezi Beach na tumeona kwamba speed yao inaweza isitoshe. Sasa tunaalika sekta binafsi mm. ziweze kuja na kushiriki katika zoezi hili tusambaze gesi ya asili mm. itumike kwenye kupikia. Ndivyo nchi nyingi duniani zinavyofanya. Mm. Ulaya kwa kiasi kikubwa sana e, gesi nayo e, nini nishati inayotumika kupikia ni gesi asilia. Mm. Kwa hiyo tunadhani hilo ni jambo linalowezekana. Tunachukua e, juhudi na muda kidogo mm. lakini ni jambo linalowezekana. Mm. Eneo la pili ni juu ya matumizi ya gesi ya mitungi. Mm. Gesi ya mitungi LPG. Mm. Tunadhani kwamba e, kiasi ambacho LPG imetumika ni kidogo hadi sasa. Tuna uwezo wa kuongeza wigo wa matumizi ya LPG mijini na vijijini. Mm. E, majuzi kama nilivyosema waziri alikuwa anapita anajaribu kuhamasisha matumizi ya gesi ya mitungi mm. hata kwa wakina mama lishe, mm. kina baba lishe mikoani kule. Yote hii ni kujaribu kuwa kufanya bidii upande wetu kuwahamasisha watu. Na labda jambo moja ambalo ningependa pia Tanzania walifahamu kuna dhana kwamba mkaa au kuni ni rahisi zaidi kuliko gesi 
ya kupikia mm. na hiyo ndio dhana imetawala sana mm. lakini ukweli sivyo tafiti zilizofanyika zimeonyesha kwamba e, gharama ya kuni au mkaa inaonekana ndogo kwa sababu tu ile mtumiaji anatumia kidogo kidogo mm. lakini angekuwa ananunua mkaa wa kumpeleka mpaka mwezi mzima angegundua gharama yake iko juu kuliko gesi na ndio maana tunahamasisha kwamba watu wajifunze pia kutumia e, vyanzo vingine vya nishati ya kupikia sasa baba na hilo kwenye mikoa ambayo hili bomba la gesi limepita hasa lini na Mtwara tumepeleka mradi maalum wa kusambaza kwa mabomba gesi asilia ili wananchi wa kule vijijini katika mikoa hii waanze kupikia kwa kutumia gesi asilia. Lakini katika hili mheshimiwa Samani kidogo katika hili kasi yake ikoje? Maana lilishazungumzwa sana miaka ya nyuma hapo kwamba tunapoenda wa Tanzania watakuwa wanafungua gesi kama wanafungua maji kwenye bomba. <laughs> yes, uh, muuliza swali zuri kasi yake ikoje? Uh, kasi yake inategemea mambo kadhaa. Jambo la kwanza kasi yake inategemea elimu kuna wananchi wengi ambao wamepitiwa na mabomba haya ya gesi lakini aidha kwa kosa elimu au vipi hawachangamki hawa ile fursa. Mm. Kwa hatua ya kwanza kabisa ni lazima tuwaelimishe watu juu ya moja umuhimu au e, ubora wa nishati hii, mm. unafuu wake, kwa nini waitumie nishati hii mm. na usalama wake. Wakati mwingine watu wana hofu tu kwamba wanaogopa gesi wale ndio kuka bwana. Lakini ukweli ni kwamba E, chance e, nafasi ya gesi ile kulipuka mm. ni ndogo zaidi kuliko mkaa kulipuka sio rais mm. lakini jambo la pili ni e, swala la, la, la wananchi kudhani kwamba ni gari mm. kwamba bwana hii ni kitu cha gharama na jambo la tatu sasa ambalo nafikiri hilo ndio muhimu upande wetu mm. ni usambazaji e, na gharama zake ni lazima tusambaze ile gesi iweze kuwafikia wananchi ili waweze kuitumia. Maana hata kama ninahitaji kutumia gesi mm. kama haijanifikia siwezi kuitumia. Mm. Kwa hiyo ndio juhudi ambayo tunaifanya sasa na kama nilivyosema awali tunafikiri kuishirikisha sekta binafsi katika hili mm. ni muhimu sana mm. ili tuweze kwenda kasi zaidi. Kwa Dar es Salaam je, maana Dar es Salaam ndio umesema kwamba mnaitolea jicho la jicho la tatu sana. Yes. Kwa Dar es Salaam kasi ikoje? Ukiacha maeneo ya huko ambapo bomba la gesi limepita. Yes, kama eh, nilivyosema awali nimetaja baadhi ya maeneo ambako tunaendelea nimetaja Bikocheni nimetaja Sinza nimetaja Chukucha Dar es Salaam mm. e, Beach lakini tunafikiri kwamba e, hiyo ni juhudi ambayo imefanywa kupitia TPDC mm. tunaona kwamba TPDC peke yake hataweza jukumu hili tunahitaji kushirikisha sekta binafsi mm. na e, tayari tumekuwa tukitangaza na baadhi ya, ya wadau binafsi wameonyesha nia mm. wamekuja tumezungumza nao naamini katika mwaka mmoja miwili ijayo kasi ya usambazaji wa gesi ya kupikia ya kwa njia ya mabomba itaongezeka. Mwitikio wa wananchi ukoje mheshimiwa katibu mkuu? Unajua mwitikio wa wananchi kama nilivyosema unategemea vitu vingi lakini kimoja wapo ni kufahamu, kufahamishwa. Mm. Cha pili ni kuwepo kwa hiyo hiyo eh, nishati. Sasa nikisema ni tu katika maeneo yale ambayo tumepeleka yale mabomba mwitikio umekuwa mzuri sana. Mm. Eh, katika siku chache sasa hivi tumefikisha watu elfu moja mia tano ambao wanatumia gesi hii mm. na najua miongoni mwa vitu ambavyo vitaleta mwitikio mkubwa sana ni pale wananchi watakapojua gharama mm. gharama ya kupikia kwa kutumia gesi asilia ni zaidi ya nusu ya gharama ya kutumia e, mitungi mm. gesi ya mitungi kwa hiyo hilo litaleta e, mwitikio mkubwa sana tunapoendelea lakini ukiacha gesi kuna nishati nyingine yoyote ambayo ni bora zaidi sambamba na gesi. Ya, yeah, eh okay, nilianza nikazungumza gesi ya asili, mm. nikazungumza gesi ya mitungi, mm. lakini tunazungumza pia juu ya eh kutumia kitu tunaitwa tunachoita bioethano mm. ambayo ni gesi inayotokana na mabaki ya miwa, mm. inazalishwa kwenye viwanda vya miwa, tuna tuna tumeona baadhi ya taasisi wanaitumia na wanaipigia debe mm. na sisi kama e, wizara tutalifanyia kazi hilo mm. kwa ajili ya kusaidia na taasisi hizi binafsi tunadhani ni, 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 ni nishati inayoweza ikasaidia pia sana mm. Mm. ila kuna eneo lingine ambalo hili nafikiri e, hatujalifanyia kazi ya kutosha lakini ndio ndio sababu ya ya, ya jitihada zote hizi tunazungumza mm. ni eneo la majiko sanifu majiko 
yanayotumia kama ni mkaa yanatumia kidogo sana mm. ila yanatoa nishati nyingi kama ni kuni yanatumia kidogo sana sasa eneo hili sio eneo la kuliacha ni eneo la kulifanyia kazi tuje na majiko bora majiko sanifu na majiko haya ninayozungumza ni majiko ambayo pia yanaondoa athari ya moshi kwa mpikaji kwa mfano baadhi yanakuwa yana, yana nini mnaita chimni mm. chimni Kiswahili si inaitwa nini bomba la kutolea moshi mm. juu kiasi mm. kwamba mpishi anapopika pale ha, hakutani moja kwa moja na moshi unaotokana na ule mkaa au zile kuni mm. kwa majiko ya aina hii yanaendelea kubuniwa inaendelea kusanifiwa na wajibu wetu kama wizara ni kuatia moyo na kuhamasisha wabunifu hawa kuendelea ili hatimaye E, tukiunganisha jitihada zote hizi mm. tuweze kuwa na nishati bora. Pengine kama wizara mna mna, <coughs> mna jiretisha vipi sasa kwa watu ambao wamekuwa kija kwa maana ya wawekezaji kuhakikisha kwamba wanakuja na vitu bora na si bora vitu tu. Hasa katika swala zima ile la nishati. Kwa sababu yeah. watu wanaweza kuwa na teknolojia, wanaweza kuja na teknolojia ambayo ikaonekana bora pia ikaleta athari kwa wananchi wetu. Pia yeah. e, katika ndio maana nasema Jambo hili hatuwezi kulifanya speke yetu wizara ya nishati. Lazima tushirikishe wadau wengine mm. na miongoni mwa wadau ambao tunafanya nao kazi ni TBS. Mm. Ha, hii ni taasisi ya viwango. Mm. Kazi yao ni kupima ubora, kupima usalama e, katika e, bidhaa zinazotumika nchini, mm. kwa hivyo zimetoka nje au zinazalishwa ndani. Kwa hiyo tumeshirikiana na TBS. Kwa mfano, e, miongoni mwa mwa e, kazi tunazofanya kushirikiana na European Union mm. e, tumeweka wadau muhimu na miongoni mwa wadau hao ni TBS iko kule ndani kwa ajili ya kutusaidia kuhakikisha ubora. Mm. Pengine changamoto gani sasa ambazo zimekuwa ziki, ziki ni kikwazo tunaweza kusema hasa katika swala zima la upatikanaji wa nishati bora? Ulizungumzia masuala ya elimu, elewa wananchi. Mm. Kuna utafiti wowote ama mnakuja kufanya utafiti gani ili kubaini kwamba changamoto ambazo zimekuwa ni kinara hasa katika kuhamisha matumizi bora ya nishati? Ya. Yeah. Uh, unajua kuna kuna vitu vingi. Eh, moja wapo ni, ni tamaduni, mila, desturi. Eh, nilimsikia mtu mmoja, mama mmoja eh, mkenya mm. alikuwa anazungumza juu ya swala hili la nishati ya kupikia. Akatoa mfano wake binafsi akasema alinunua jiko la la, la gesi akamnunulia mama yake mzazi. Mm. Kwa sababu nikapeleka jiko la gesi nikaona mtungi wa gesi nikamwekea mama nikafurahi nikasema sasa mama yangu ameachana na shida ya shida ya eh. kuni na mkao. Mm. Mm. Lakini kwa sababu nikaondoka niliporudi nikalikuta jiko langu liko pale pale na gesi yake <laughs> lakini mama bado anapikia kuni na mkao. <laughs> sasa akasema tatizo nikajiuliza tatizo ni nini nikamuuliza mama kwa nini utumii mm. eh, jiko nilokuletea? Ibu ndio pata kutoka kwa mama yake ni kwamba bana mimi nikipikia wali kwenye jiko hili hauwi mtamu. Kwa hiyo ni swala la tamaduni. Hizi ni swala la tamaduni na imani. hata hapa kuna watu wengine watu watu wengine wasomi tu. Lakini wanaamini kwamba akila wali ubwabo umepikwa kwenye jiko la gesi hauwi mtamu kama leo uliopikwa kwenye mkaa na kuwekewa na mkaa juu ya mm. eh na kufunikwa pale juu ya matangu matangu ya eh. <laughs> sasa eh, nadhani haya ni mambo ya ya, 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 ya watu kuzoea eh, na kuji, kuji kubadilisha fikra kubadilisha mwelekeo na tabia mm. na ni jambo litakalohitaji muda elimu na kadhalika mm. lakini eh, jambo la pili ambalo hili huwezi kulidharau mm. unafahamu tunapozungumza juu ya E, matumizi ya hizi nishati kuna wakati fulani nilienda kwenye kwenye e, kongamano fulani la nishati ya kupikia waka, wakatoa waka, kuna jiko likuwa limetengenezwa jiko zuri tu sasa linapika vizuri sana nikawa nikawaambia wale watu kwamba ili jiko ni zuri lakini ili jiko hili liweze kutumika vijijini lazima mambo mawili yatimie jambo la kwanza gharama yake ni lazima iweze iwe affordable mtu aweze kuimilivu kui, mm. mm. jambo la pili ni lazima teknolojia yake iwe rahisi unafahamu sisi tumekulia vijijini tunafahamu maisha yanavyokuwa mm. e, mama anakwenda shamba anamwacha mtoto wa miaka kumi mm. anamwambia pika hiki hiki nikirudi kute chakula kimeiva mm. sasa mtoto wa miaka kumi iko lida mafiga matatu 
halina teknolojia complex anapika amezoea na, na kila mtu anajua chakula kitapikwa kitaiva sasa ukileta teknolojia ya, ya kupika ikiwa complicated ikiwa ngumu mwisho yule binti mdogo wa miaka kumi hawezi kulitumia ile jiko kwa sababu linahitaji regulate hiki regulate hiki kidogo inakuwa nani kwa hiyo tulicho waambia na tunachojaribu kuwasitiza hawa wabunifu ni kwamba teknolojia ile iwe rahisi iwe nyepesi ili iweze kukubalika na kutumika katika maeneo e, ya vijijini kwa hiyo kwa kifupi ni sema kuna eneo e, la gharama kuna eneo la teknolojia na upatikanaji wa majiko hayo lakini pia kuna eneo la e, hizo imani kama nilivyozungumza na sasa nirudi kwamba ndio sababu tunashirikisha taasisi mbalimbali mm. tunashirikisha mpaka TRA tumewaalika kwenye mkutano huu mm. eh kwa nini tunawaalika TRA kwa nini tunawaalika wizara ya fedha kwa nini tunawaalika watu wanaotunga sera mbalimbali mm. watu wa teknolojia watu wa, wa, wa eh, UNIDO tunawaalika watu wa SIDO tunawaalika watu wa eh, taasisi ya, ya, ya teknolojia ya Dar es Salaam mm. DIT DIT mm. wote hawa tunawaalika kwa sababu kwanza tunataka e, waweze kuipata hii dhana waielewe mm. na waone ni jinsi gani wanaweza kuja na teknolojia ambayo itaendana na hiki tunachotaka kuachieve lakini jambo la pili hawa watu wa wa, wa, wa TRA na fedha na kadhalika tuone ni jinsi gani tunaweza kurahisisha gharama eh wizara ya fedha watanyonyo watatoa mchango wao wa mawazo TRA kama kuna kodi fulani za zikasamehewa mm. kwenye teknolojia za kupikia mm. ili kufanya gharama ziwe himilivu kwa wananchi na vitu vingine vingi ambavyo vinaweza vikafikiriwa mm. ndio maana hii tumeita ni mjadala tunataka tujadili tuone ni jambo la kitaifa mm. linalohitaji kuzungumzwa lakini mheshimiwa <coughs> katibu mkuu katika changamoto hizo swala la sera sheria na kanuni Hatuoni pengine mabadiliko ambayo mnayafanya hasa kama umezungumzia mnasambaza gesi majumbani kuna haja pia kupitia sheria zetu ili kuweza kutoa nguvu zaidi kama kama nchi bila shaka hmm. bila shaka watu walazimishwe uh, wakati huo mnafanya juhudi za kuweza kukutatua changamoto ambazo zinawakabili mm. lakini wakati huo sheria kidogo inakwenda mbele kidogo yes uh, tunaposema sheria uh, tusitazame tu sheria kama kitu cha kulazimisha mm. Sheria inaweza ikatumika pia kama kitu cha kuwezesha. Kwa mfano, tunazungumza e, ziko sheria zinazohusu kuingiza e, bidhaa chini mm. na aina ya bidhaa zinazoingia. Ziko sheria za kodi. Ziko sheria za ubunifu mm. na e, ziko sheria zinazosimamia e, matumizi ya aina fulani za nishati. Mm. Sasa tunachosema kuangalie zile sheria ambazo zikifanyiwa mabadiliko au marekebisho kidogo zitarahisisha kuingia kwa teknolojia za kupikia mm. zitarahisisha e, au kupunguza makali ya gharama mm. katika teknolojia za kupikia mm. kwa hiyo nafikiri kwamba tutazitazama sheria zote kwa pamoja na kuangalia ni sheria zipi ambazo zikifanyiwa marekebisho kidogo mm. zitawezesha jambo hili kutekelezwa kirahisi zaidi mm kipindi fulani niliwahi kumuona mheshimiwa waziri akiwa waziri wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira alipenda katika taasisi mbalimbali nyinyi kama wizara ya nishati hizi taasisi ambazo zinajumuisha zina, zina makundi ya watu wengi mmezifikiaje hmm. na kuzipa elimu ama kutoa ushauri wenu wa kitaalamu ili kuhakikisha kwamba wanatumia nishati hii safi ya kupikia hmm. tuna magereza tuna mashule au hospitali ambayo yamekuwa kitumia matumizi makubwa sana ya kulima nkaa hmm. um kwanza kuna kuna mambo ambayo tunayafanya moja kwa moja mm. kwa ajili ya kuzifikia taasisi hizi lakini kuna mambo ambayo tunayafanya kwa jumla taasisi zitafikiwa kama sehemu ya jamii nyingine mm. sasa nikija kwenye yale ambayo tunafanya kwa ajili ya kuzifikia taasisi hizi moja kwa moja mm. sasa hivi utaona eh, kwa mfano eh, tunahamasisha eh, kwenye taasisi ambazo zinaweza kutumia LPG mm. Mm, mashule magereza mm. mahospitali wanaweza kutumia mitungi mikubwa ya gesi na hivyo kuondokana na matumizi ya kuni mm. lakini e, tunapozungumza pia juu ya kutumia nishati ya gesi asilia mm. tunaanza kuangalia uwezekano wa kusambaza gesi kwa kutumia mfumo tunaoita CNG mm. 
CNG ni compressed natural gas. Mm. Ambapo si tuliosoma shule za zamani kidogo kama mtangu labda kumbuka tulikuwa kule shuleni tunapika kwa kutumia gesi. Lakini ile gesi ilikuwa inaletwa na mitu, magari ya mitungi yanakuja yanajaza ule mtungi wetu wa shule. Halafu sasa kule shule inaendelea kutumia gesi. Miaka hiyo kwa hiyo naamini kwamba kitu hicho ni kitu kinachowezekana zaidi sasa kwamba e, upatikanaji wa gesi unaongezeka. Kwa hiyo ni jambo linalowezekana ni jambo ambalo tumelianza tutaendelea kuliwekea mikakati zaidi ili liweze kutekelezwa sio kwa mikoa mikubwa tu Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Arusha lakini hata kwa mikoa e, mingine pia. Mm. Na mtazamaji wa Star TV kipindi wani ni the big agenda kutoka hapa jijini Dodoma makao makuu ya nchi. Na uko na mimi Brian Moses kwa niaba wenzangu lakini pia tuko na mheshimiwa Karibu Mkuu za Nishati na usi mwingine ni mheshimiwa Mhandisi Mramba ambaye tunazungumza naye ikiwa ni kuelekea mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia Novemba moja na mbili. Kama ambavyo nimekwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan anatajwa kuwa mgeni rasmi katika kongamano hilo ambalo tutakuwa ni la kitaifa ili kuhakikisha kwamba tunaenda katika njia ambayo ni sawa katika swala zima la nishati ya kupikia kama nchi ili sasa wa Tanzania ama kina mama ambao kwa mujibu wa takwimu zinaonyesha zaidi ya thelathini ambao wamekuwa kipata madhara ya kiafya kutokana na swala hili la kupikia nishati ambayo isiyo salama na rafiki nimekuwa likiwaletea athari tuko na katibu mkuu kama ambavyo nimekwambia mwandisi mramba mwandisi huyu kutoka katibu mkuu kwa maana ya wizara ya nishati akieleza mipango yao kama wizara kuhusiana na swala zima la udhibiti wa nishati na kuelekea swala hilo la kongamano la kitaifa kuhusiana na nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa muda wetu unakimbia sana. Hebu tuombe sasa kipi hasa macho mnaenda kukiangalia katika kongamano hilo ambalo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi Novemba moja na mbili mwaka huu. Uh, tunakwenda kuangalia vitu vingi. E, kwa sababu kama hivyo e, ni kongamano la siku mbili mm. na kwa sababu ni kongamano la siku mbili mm. bila shaka kuna mambo kadha wa kadha ambayo katika siku mbili tutayatazama mm. lakini kwanza kabisa tutatazama hali ya nishati ya kupikia nchini mm. e, ni kama tufanya e, tunaita analysis ya, ya, ya hali ilivyo uchambuzi na tathmini mm. mm. hali ikoje tutatazama kwa pamoja hali ikoje hali ya nishati ya kupikia nchini mm. ikoje kwa hiyo tutapata takwimu watakuepo watu wizara afya watakupata takwimu hizi mm. ulizokuwa unazisema hapa mm. watakuepo watu wa misitu watakupa takwimu zao mm. tutajua hali yenyewe ikoje mm. la kwanza la pili tutaangalia e, sheria mm. kanuni taratibu mbalimbali na miongozo inayosimamia e, hii nishati ya kupikia ikoje mm. mm. ni wapi kama tulivyozungumza mm. ni wapi ambapo tunahitaji kurekebisha sheria ni wapi ambapo tunahitaji e, kuboresha nini. Mm. Halafu pia tutatazama swala la nishati ya kupikia na ustawi wa wanawake. Mm. Kama nilivyozungumza tunafahamu kwamba e, swala la, la nishati ya kupikia linaathiri watu wengi lakini mm. athari kubwa kabisa ipo kwa e, kina, mama. kina mama na watoto. Mm. Kwa hiyo tutalitazama athari yake ni kubwa kiasi gani na kuangalia nini kifanyike. Mm. Na tutakuja pia na kuangalia e, teknolojia na ubunifu uliopo katika eneo hili la nishati ya kupikia. Hapa tumewalika hizo taasisi za kiteknolojia za ndani, nyingine za nje, zote zitakuja na kutupa e, nini wamebuni nini. Kwa kujua kuna vitu vingine vimeshafanywa kazi, vimeshabuniwa lakini hatujapata nafasi ya kuvifahamu. Kwa hiyo tumewalika wote. Waje kuonyesha, waje kuonyesha. Lakini katika kulitekeleza jambo hili kuna fursa za ajira zitajitokeza. Mm. Tukisema tunawezesha watu wa watunze majiko ya kisasa na wafanye e, nini mbinu mpya za kisasa za kupikia kutakuwa na fursa e, zitakazojitokeza za ajira. Mm. Na pia tutatazama swala la mafunzo na uzoefu kutoka katika nchi nyingine. Mm. Kuna baadhi ya nchi kwa mfano India karibu nchi nzima ya India walishaacha mambo ya kupikia kuni na mkaa mm. nchi nzima ya India wanapikia gesi ya mitungi mm. kwa hiyo wamefikaje hapo wamewezaje nchi nzima waka, wakaweza kufika kwenye kutumia e, gesi za mitungi mm. ni tutatumealika 
e, watu kutoka Mwa, India kutoa ushuhuda waje kutoa ushuhuda mm. na labda sio India tu tunaweza kupata ushuhuda hata kwa nchi jirani ambao wamefanya jitihada zao na zimezaa matunda mm. kwa hiyo tutaangalia ni nini tunaweza kujifunza mm. La, lakini mheshimiwa hebu tuambie sasa maana tume tumezoea tume, tume katika baadhi ya maeneo tunakuwa na makongamano tunakuwa na mijadala ya kitaifa tatizo kubwa ambalo tumekuwa tukiliona katika baadhi ya mijadala ni utekelezaji wa kila ambacho kimekuwa kikiambiwa katika mjadala hiyo. Wizara ya Nishati imejipangaje sasa ili kuonyesha kwamba kuonyesha Watanzania kwamba mko serious kweli na hili swala. Kwa sababu tunaweza kuwa na sera nzuri, tuna sheria nzuri, utekelezaji linakuwa ni dola ndogo. Mm. E, kwanza ni sema hivi. Mm. Jambo hili haliwezi kuwa jambo la wakati mmoja. Mm. Eh not a one time effort. Mm ni jitihada ambayo lazima iendelee. Mm. E, hilo ndio jambo la hilo moja. Pili utekelezaji wa jambo hili utahusisha taasisi nyingi. Na tatu katika kufanikiwa kwenye utekelezaji wa jambo lolote mm. unahitaji kitu kinachoitwa top level support mm. au top level commitment. Na kwa mara ya kwanza kabisa Mnaona this time au wakati huu tuna support kutoka juu kabisa mm. kutoka kwa mheshimiwa rais. Hii kwa kiwango kikubwa sana itakuwa ni chachu kubwa katika kulitekeleza jambo hili. Kwa sababu najua mheshimiwa rais atakuja hata kuja tu kuchangia mjadala mm. lakini atakuja na atatoa maelekezo. Mm. Atasema anataka kitu gani kifanyike. Mm. Na sisi kama wizara ya nishati inao shughulika na eneo hili la nishati ya kupikia mm. kwenye bajeti yetu kuna vitu tumeviweka na tunavifuatilia kuvitekeleza mm. lakini kwenye mipango ya taasisi zetu kwa mfano rea ambao e, wanapeleka nishati vijijini mm. <laughs> unajua e, tulikuwa tuna, tuna, tuna watania na watania wale vijana wa rea naambia ninyi miaka yote watu wamekuwa wakiwatazama kama ni e, rural electrification agency mm lakini si kweli wale ni rural energy agency ni wakala wa nishati vijijini sio wakala wa umeme sio wakala wa umeme na hii imekuwa ikichanganya sana imekuwa iki, ndio ndio dhana watu walionao mm. kwa tunawaambia rea hebu sasa anzeni kujipambanua kama wakala wa nishati vijijini pelekeni nishati nyingine pia pamoja na umeme mbada mbada mm. tuone pamoja na umeme nishati ya kupikia ikisambazwa vijijini na pamoja na yote tunayofanya mm. tumewaalika pia e, tunaita washirika wa maendeleo mm. kwa nini tumewaalika tunataka na wenyewe wawe na mtazamo tofauti kidogo mm. waelewe kwamba tunataka kupeleka nishati vijijini mm. na wanapotusupport wanapoisupport rea wasisupport tu kwenye eneo la kupeleka umeme mm. watusupport pia kwenye eneo la nishati ya kupikia vijijini mm. na sisi upande wa serikali tunapotengeneza bajeti zetu mwaka kwa mwaka Tusitengeneze tu bajeti ya kupeleka umeme vijijini. Mm. Tutengeneze pia bajeti ya kupeleka nishati ya kupikia vijijini. Mm. Sasa haya ndio ndizo fikra mpya ambazo tunakuja nazo. Mm. Na ndizo fikra tunataka kuzifanyia kazi. Mm. Watanzania wategemea nini sasa mheshimiwa wa katibu mkuu baada ya kongamano hili na kila ambacho mmekuja nacho kama ajenda ya kitaifa kuhusiana na nishati safi ya kupikia? Kwanza kabisa Watanzania wategemee mabadiliko makubwa ya kifikra. Mm juu ya swala na nishati ya kupikia. Mm. Lakini pili, Watanzania wategemee kufunuliwa kwa teknolojia nyingi za kupikia ambazo walikuwa hawazifahamu. Mm. Namba tatu, Watanzania wategemee kwamba e, nguvu kubwa za kiserikali na nguvu kubwa ya sekta binafsi itaanza kuelekezwa kwenye eneo la nishati ya kupikia. Mm. Na mwisho wa yote kabisa tutegemee kwamba tutaanza kutumia nishati bora ya kupikia mm. mijini na vijijini. Mm. Pengine kama kuna wawekezaji maana mheshimiwa rais amefungua milango kwa wawekezaji. Unaweza ukahitajika wawekezaji wa waje na kuwekeza katika swala zima la kutengeneza nishati bora ya kupikia. Bila shaka, bila shaka. Mm. Kwa sababu eh, fikiria nimesema mm. hapa tunazungumza habari ya umeme, mafuta, gesi mm. lakini vyote ukiviunganisha ni asilimia tano tu. Mm. Kwa hiyo ningekuwa mimi ni mwekezaji nataka kuwekeza kwenye nishati mm. hakika eneo la kuwekeza ni kwenye nishati ya kupikia mm. ambayo kama tulivyozungumza biomass inachukua asilimia tano mm. kumbe kuna fursa asilimia tano ipo imejificha mm. na ambayo 
e, wawekezaji wanaweza kuelekeza nguvu zao mm. na ikawa ni fursa kubwa sana. Mm. Labda katika hilo hilo sasa kwa sababu nilizungumzia swala la, 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 la leo mimi vijijini mipango yenu ilikuwa mpaka 2025 bila shaka hali kuja sasa hivi nimewafikia kwa kiasi gani wa Tanzania kwa sababu ili wewe kama mtu ambaye mheshimiwa umepewa dhamana kusimamia kama katibu mkuu katika wizara hii lakini pia ulikuwepo katika lile ambalo tulisema kwamba ukizungumza nishati mtu Tanzania anajua ni Tanesco tu mm. eh yeah. kwa kiasi gani wa Tanzania mpaka sasa eh unamaanisha kwa umeme kwa umeme okay hey. asante kwa sababu leo iko chini yenu sawa sawa mm. e, kwanza tuna tumekuwa na malengo mm. eh yeah, tumekuwa na malengo E, lengo kubwa kabisa ambalo tumejiwekea kama sekta na kama nchi mm. ni kwamba ikifika mwaka 2022 mm. tuweze kufikia vijiji vyote e, tuweze kufikia mm. vijiji vyote na ndio ndio lengo letu ndio hilo hilo mm. kama nchi kama nchi mm. kwamba ikifika mwaka e, mwishoni mwa mwaka huu tumekusudia mwezi Disemba mm. hata kama kutokuwa na kuslip mm, kwa kidogo katika baadhi ya maeneo wanaweza kusogea kidogo wakaenda labda mwezi machi mm. lakini lengo letu ndio hilo mm. na ikifika disemba najua sehemu kubwa ya vijiji vyote vya nchi hii vitakuwa vimefikiwa mm. sasa swala la vijiji kufikiwa na swala la nchi nzima kufikiwa ni vitu vili tofauti mm. kwa sababu lazima sasa tutoke kwenye kufikia vijiji mm. na tuende kwenye kufikia na vitongoji mm. Kijiji kimoja kinaweza kuwa na vitongoji vitano, sita, saba. Sasa kama tukifika kwenye kitongoji kimoja ni kweli tumekifikia kijiji. Mm. Lakini kuna vitongoji sita ambavyo bado havijapata. Mm. Kwa hiyo e, msukumo wetu mkubwa kwa sasa ni kuelekeza nguvu kwenye vitongoji. Mm. Na tumeanza lakini tunaendelea kujipanga, tuna mipango mingi kama e, najua wa Tanzania wengi walifuatilia bajeti ya wizara yetu mm. e, wakati nasoma mwezi wa sita moja wapi ya eneo ambalo tumesema tunaliwekea nguvu kubwa kabisa mm. ni jinsi ya kufikisha umeme kwenye kila kitongo. Mheshimiwa mm. Katibu Mkuu tunakushukuru sana kwa kushiriki mjadala wetu na tuwatakie kila la heri katika kongamano hilo ambalo Mheshimiwa Rais atakuwa ndio rasmi. Asante sana bila shaka Star TV mtatusaidia kwa ajili ya kulitangaza kongamano hili kwa sababu ni ni chombo muhimu cha habari. Bila shaka kwa sababu tunajenga jumbo moja kuna kitaka cha shindikana. Asante sana. Nakushukuru sana mheshimiwa Kaji. Nakushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji wa Star TV, mtazamaji wa kipindi cha The Big Agenda, mpaka kufikia hapo kipindi hiki kina Razia. Studioni nilikuwa na muhandisi Felices Mbramba, huyu ni mheshimiwa katibu mkuu Wizara ya Nishati, akipewa dhamana ya kuhudumu katika nafasi hiyo. Tulikuwa tukiangazia swala zima la mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia mjadala ambao utafanyika Novemba moja na mbili mwaka huu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akitarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kongamano hilo ama mjadala huo wa kitaifa na kama utapenda kushiriki mtazamaji ama taasisi ama mdau mbalimbali unashauriwa tu kutembelea tuvuti ya www.cleancooking.co.tz hapo ukitembelea tovuti hiyo unaweza ukapata taarifa mbalimbali kuhusiana na ushiriki wako lakini pia unaweza kupiga simu namba 0800750203 namba hiyo utapiga bure kabisa na utaweza kusikilizwa ili na wewe uweze kushiriki kama mtanzania katika kuhakikisha kwamba tunalifikisha taifa letu pale ambapo tunapataka katika swala zima la kuwa na nishati safi ya kupikia kwa niaba ya wenzangu wote ambao tumeshiriki na kukuleta kipindi hiki mpigia picha alikuwa anaitwa Toa Kivale lakini nikushukuru pia mtangazaji na mwongozaji mwandamizi wa kipindi hiki cha The Big Agenda Alois Nyanda kwa kutupa nafasi kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma